China's property market continues to defy logic. Interest rates are rising, the government is cracking down on speculators, but still the property market bubbles away. And that's what's helping drive the broader economy to that better than expected 6.9% growth rate in the second quarter. But how long can it last? Well, economists say expect the bubble to start deflating in the second half as interest rates and regulations finally start to bite. On top of that, Beijing is also cracking down on credit growth. And how hard is the slowdown likely to be? Certainly we're not talking about a hard landing here. Beijing's target growth for the year is around 6.5%, so it can afford weaker growth after the 6.9% in the first six months. Economists are also still waiting to see the impact of the new GDP calculations revealed last week, which take into account so-called new economy spending, like tourism and healthcare but they're not expected to have a big impact on the overall numbers. Which brings us to the point about just how much we should trust those numbers anyway. Research firm Capital Economics describes China's growth rate as, quote, implausibly stable, a view echoed by many, many other economists. Well, Capital has its own growth index, which includes readings from sensitive sectors like electricity consumption and cement production. And as you can see, the gap right now between the official and unofficial number is narrow and not expected to change too much over the next six months. So the bottom line, Beijing's target growth this year looks pretty solid. Andrew Stevens, CNN, Hong Kong. President Trump defended his son's June 2016 meeting with a Russian lawyer that promised damaging information on Hillary Clinton, calling it something normal in the world of politics. The president tweeting, most politicians would have gone to a meeting like the one Don Jr. attended in order to get info on an opponent. That's politics. The president's FBI director nominee, Christopher Wray, told Congress last week the proper thing to do would have been to call the FBI. The president's lawyer, Jay Sekulow, tried to shift the focus to the Secret Service. Well, I've wondered why the, the, the Secret Service, if this was nefarious, why did the Secret Service allow these people in? The president had Secret Service protection at that point. That raised a question with me. But the Secret Service pushed back, saying Donald Trump Jr. was not a protectee of the U.S. Secret Service in June 2016. Thus, we would not have screened anyone he was meeting with at that time. Donald and Melania Trump did have Secret Service protection at the time, and anyone entering Trump Tower would have likely gone through a Secret Service magnetometer to check for weapons. CNN has confirmed that at least eight people were inside the room on June 9, 2016. Donald Jr., Jared Kushner, and campaign chair Paul Manafort represented the campaign. Music publicist Rob Goldstone arranged the meeting, and Russian lawyer Natalia Veselnitskaya, Russian-American lobbyist Renat Akhmetshin, a translator, and an unnamed representative from the Agalarov family were present. The Agalarovs are prominent father and son real estate developers in Russia. Emin Agalarov is a Russian pop star who has mingled with Donald Trump in Las Vegas and featured the future president in his music video. You're fired. The president says he only became aware of the June 2016 meeting recently. The president, and this has been uncontroverted, was not aware of the meeting and did not attend the meeting. So I want to be clear on that. But it turns out the Trump campaign paid $50,000 to the law firm now representing Donald Trump Jr. just days before Jared Kushner amended his security clearance form to include that meeting with Russian lawyer Natalia Veselnitskaya and one day after CNN asked about it. The meeting didn't become public knowledge for nearly two weeks, but the legal payment raised raises questions about whether Trump's campaign team may have known the disclosure would cause problems.
برای پنجمین بار در طی یک سالی که از وقوع کودتا در ترکیه میگذرد دولت این کشور وضعیت فوقالعاده را تمدید کرد روز گذشته یک بار دیگر پارلمان ترکیه طرح دولت مبنی بر تمدید شرایط فوقالعاده سه را به تصویب رساند بسیاری انتظار داشتند پس از یک سالگی کودتا در ترکیه شرایط فوقالعاده هم به پایان برسد اما دولت ترکیه میگوید در شرایط کنونی و وضعیت کشور ادامه شرایط فوقالعاده برای حفظ امنیت ملی و عمومی ضرورت دارد اعلام وضعیت فوقالعاده در ترکیه با انتقاد بسیاری از مخالفان آقای اردوغان روبرو بوده مخالفان میگویند اتفاقا اگر کودتایی هم در کار بوده و موفق نشده اردوغان با تمسک به این شرایط فوقالعاده بر علیه منتقدان و مخالفان دست به کودتا زده و بر همه مجاری قدرت از جمله قوه قضایی چنگ انداخته روز گذشتم شناخته شده ترین صدای مخالف در ترکیه یعنی کمال قلیشدار اغلو رهبر حزب جمهوری خلق یک بار دیگر کودتا در ترکیه را به چالش کشید و گفت اردوغان از یک طرف میگوید خبر کودتا را شب 15 جولای از شوهر خواهرم شنیدم در صورتی که سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه میت اصر پانزدهم جولای از احتمال یک کودتا خبر داده بود قلیشتار اغلو میگوید حتی اگر هم کودتایی در کار بوده اردوغان به عمد سکوت کرد تا از شرایط موجود بهره برراری لازم را بکند در سوی دیگر شورای امنیت ملی ترکیه روز گذشته به ریاست اردوغان رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و در پایان بیانیه ای صادر کرده که بخشی از این بیانیه مرتبط با تحولات منطقه از جمله عراق و سوریه است شورای امنیت ترکیه در بیانیه دیروز خودش یک بار دیگر نسبت به تحرکات نیروهای کرد سوری هشدار داده و گفته اجازه تشکیل یک دولت کردی در شمال سوریه را نخواهد داد ناخرسندی ترکیه البته تنها مربوط به تحولات شمال سوریه نیست در شمال عراق هم موضع تقریبا مشابهی از سوی ترکیه شاهد هستیم شورای امنیت ملی ترکیه در بیانیه خودش در مورد همه پرسی استقلال کردستان عراق میگوید تصمیم مقامات اداره اقلیم کرد شمال عراق برای برگزاری همه پرسی استقلال به صورت حقوقی قابل اجرا نیست این اقدام یک خطای فاحش است و نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت حفظ تمامیت ارضی و اتحاد سیاسی عراق منوط به ایجاد ثبات پایدار امنیت و رفاه در منطقه است به جز ترکیه ایران هم پیشتر با همه پرسی استقلال در شمال عراق مخالفت کرده بود و در سوی دیگر خالد بن محمد عطیه وزیر دفاع قطر در گفتگو با بخش جهانی شبکه تی آر تی شبکه دولتی ترکیه یک بار دیگر از حضور نظامیان ترکیه و پایگاه ارتش این کشور در قطر حمایت کرد و گفته است کشورش درخواست ها برای تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه را نخواهد پذیرفت وزیر دفاع قطر گفته این مسئله تنها به خود قطر و ترکیه مربوط است و هیچ کشوری نمی تواند در آن دخالت کند یکی از شروط کشورهای عربی برای پایان تحریم های قطر تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در دوحه بود که با پاسخ منفی قطری ها روبرو شده